Y sí, señores, San Sebastián de Mariquita, Tolima. Ya hemos recorrido gran parte de Cundinamarca, una pequeña parte de Oyacá, dos municipios de Santander y hoy quisimos incursionar en el departamento del Tolima. Un departamento muy agradecido y que corresponde, ya que en algunos momentos ha estado en las estadísticas de Fabio Enseña. Creo que esta vez nuevamente ingresarán a nuestras estadísticas por el apoyo que tenemos de este departamento, el departamento del Tolima, el cual debo visitar más a menudo y tengo muchos deseos de visitar dos grandes municipios de este departamento, como lo es el Guamo Tolima y Murillo, que es reconocido a nivel nacional e internacional. Espero pronto poder cumplir con este anhelo que tengo de ingresar al departamento del Tolima. Les repito, he hecho gran parte de Cundinamarca, una pequeña parte de Uyacá, dos municipios de Santander y ahora el Tolima, con su primer municipio San Sebastián de Mariquita, un municipio ganadero que no fallaban en su feria, pero por algunas circunstancias dejaron de hacer la feria, pero nuevamente inician y piensan hacerlo sin pretexto. Cada primer viernes de cada mes es la feria en Mariquita. Y para que esto suceda hay una persona a cargo. Quiero agradecer a don Cristian Villegas, quien es una persona comprometida y está dispuesta a dar todo su apoyo para que esto siga funcionando. No es un empleado público, es una persona particular y quiere que se cree una junta y que la junta empiece a manejar este proceso acá. Mientras tanto, él lo está haciendo de muy buena voluntad. Esperemos que todos los ganaderos de esta y muchas regiones, ¿por qué digo esta y muchas regiones? Porque a Mariquita, Tolima, llegan de Cundinamarca, de Manizales y de acá, cerca de a San Sebastián de Mariquita entonces es una plaza muy central que se presta para hacer grandes negocios ganaderos y como ustedes lo ven en las imágenes hoy no fue la excepción llegó bastante ganado no estuve mucho tiempo pero sí lo que logré ver y llevar a ustedes es que hay ganado para ofrecer y clientes también porque son tres departamentos incluso cuatro que están comprando en Mariquita, que pueden llegar a llevar sus ganados o a llevar su fuente de negocio para otras regiones. Lo que sí me di cuenta es que hay de todo. Predomina el cebú, pero hay un cebú lecherito por ahí. Significa que la región es lechera y que sus animales no son tan digámoslo así, tan bravos, sino son más bien nobles. Todo lo que fue terneraje son animales que se está ordeñando la vaca y el ternero se está manejando con lazo. Por eso el ternero es noble. En cuanto a precios, y antes de que se me olvide, los terneros de estetos, millón doscientos cincuenta pedían. Ya ustedes en las imágenes saben qué es un ternero de esteto. Las terneras, millón cien. Las novillas, millón seiscientos cincuenta ya vamos a ver algunas imágenes donde se van a ver este tipo de novillas estuve muy pendiente del peso pero cómo funcionaba más no a cómo se vendió o a cómo se comercializó todo esto sucedió en San Sebastián de Mariquita hay que contarles a, a todos ustedes que, que nos fue muy bien nos atendieron muy bien a los diferentes ganaderos que estuvieron presentes, ganaderos, arrieros, eh, colaboradores de parte de, de los que están manejando esto, se les dio un tamal de desayuno. Igual, hay que aprovechar estos espacios, hay que fortalecerlos, hay que hacerlos cada día más grandes. No podemos permitir, mire lo que les estaba diciendo del tamal, a mí también me dieron incluso alguien dijo yo no quiero arepa usted se la quiere comer, yo claro dos arepitas ¿por qué no, 
algo típico del Tolima, el tamal. Les estaba contando que hay que fortalecer este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque son los que mueven la economía en un municipio. Cada vez que los perdemos nos vamos a sentir que el dinero no nos llega. En cambio, cuando estos negocios se hacen, el municipio empieza a tener mayor movimiento de dinero y muchos negocios diferentes al ganadero se empiezan a dar. Por eso cada vez que sea una feria participamos, participemos, no importa que compremos, no importa que, ven, que no vendamos, no importa que solo vayamos a mirar. Eso enriquece la feria, eso la hace más grande. Cada turista o cada persona que va a ver y ve mucha gente, pues de lógico que va a volver o va a contar que la feria estuvo buena y de eso se trata, de hacerlas más grandes. Recuerden que el último viernes de cada mes, acá en San Sebastián de Mariquitas, van a realizar esta feria y hay que apoyarla. Hay que apoyarla porque esta es la feria del pueblo. Mire esta belleza de platanera, no sé si estaba más bonita la platanera o el ganado que se veía acá. Mire, en una parte de la calle está todo el terneraje, el ternero joven, el ternero de levante, el ternero de esteto, el que le decía que valía... Machos 1.250.000, hembras 1.100.000 y aunque van a haber unas negritas por ahí de 1.650.000 que pedían, que pues uno piensa que no es costoso, ya que están bien desarrolladitas, es esperar unos 6, 7 meses más, ponerles el torito y ya al tiro de dar cría me imagino que pueden llegar a valer, ustedes son los que saben, 3, 4 millones de pesos, bien, muy bonitas. En, este, en un momento pensé que esta era una blanca originegra y no, era más con guir, con sardo. Mire, 1.650.000 bonitas, para que ustedes se den cuenta. Les contaba que, que hay que aprovechar los espacios, hay que apoyar, eh, esto mueve la economía, mire la báscula, cómo funciona, se pesa el animal, se grita el peso y se le mete el papel y marca el peso. Esta es una báscula mecánica, una báscula de balanza y ahí la tienen funcionando, ahí la han cuidado, ahí tienen los números de teléfono que se me olvidó tomar el pantallazo por si alguien pasa por acá y necesita, ahí llama y le hacen el favor de pesar su ganado. Me imagino que en cualquier hora del día, de la semana, aunque esto debe tener cuarentena, ¿cierto? No cinco días antes de la feria y cinco días después, la feria está totalmente desocupada pero esto es lo que sucedió acá San Sebastián de Mariquita una gran feria y ojalá apoyemos todas las pequeñas ferias esto es lo que les quería decir muchas veces nosotros apoyamos las grandes superficies y cuando tenemos uno o dos animales no lo podemos comercializar no tenemos quien nos lo compre acá sí es el punto para los pequeños productores de uno, dos, diez, veinte animales este es el punto para vender, para encontrar el cliente directo. A mí esta no le gusta la cámara y se puso brava. Entonces aprovechemos las ferias de pueblo. No, deja, no dejemos perder esto. Esto es muy bonito. Acá lo podemos hacer. En otros lados ya las normas y la política no nos deja, pero es la política para enviarlos, enviar todos los clientes hacia ya saben dónde. Entonces esto hay que aprovecharlo. Una vez se terminan los, los negocios o ya logró hacer algún negocio, pues la gente se sienta de partir, a tomar una cerveza, a charlar. Y qué bonito que acá son muchas regiones. Y acá las oficinas del ICA, las oficinas móviles. Dios les bendiga. Fabio enseña, no se lo olvide.